看你这副楚楚可怜的样子，还有那双爱勾男人魂魄的眼睛，像极了你那个不要脸的额吉。最讨厌的就是看到这张脸。<笑>哥哥，月儿，哥哥，哇，你明天就穿这个吗？好漂亮啊！姑姑，你马上就要嫁到大金去了，是不是月儿就再也见不到你了？月儿会很想你的，姑姑也会很想念你，也会想念科尔沁。以后姑姑不在你身边，你要照顾好自己，知不知道？嗯。哎，对了，姑姑，我的姑父皇太极是一个什么样的人啊？他对你好吗？你喜欢他吗？我怎么知道？啊？只是两年前跟额齐格去见打进大汗的时候，在花园见过他的背影，之后就没有见过了。什么？你明天就要嫁给他了？你连他长什么样子你都不知道？万一……他鼻子歪了，或者是嘴歪了，你也要嫁给他吗？嫁，一定要嫁。你以为明天是姑姑跟皇太极大婚啊？其实是科尔沁和大金的联盟。姑姑，我不懂。未来的天下是大金的天下，顺他者昌，逆他者亡。我们科尔沁兵少力弱，我们根本打不过他，不过却可以改变他。皇太极是努尔哈赤最器重的贝勒，将来的汗位一定非他莫属。只要我嫁给他，为他生个儿子，就能让他们大汗留着我们蒙古人的血脉。这一辈子都改变不了的血缘关系，也就是我们科尔沁人最好的护身符。可是姑姑，你这样就没有你自己了呀。我是科尔沁的格格，为科尔沁奉献是我的命。也是我的责任。哲哲格格，我是海兰珠，我能进来吗？是海兰珠姐姐，进来吧。哲哲格格，这是我额吉亲手做的，什么呀？他说是他的一点心意，作为您成亲的贺礼。放下吧。是。哇！你看塔纳姨娘的手艺真好，姑姑，你看多漂亮啊！你喜欢就送给你了、嗯。那怎么可以？这是塔纳姨娘给姑姑的心意。等我要嫁人的时候啊，我再找塔纳姨娘给我绣一个新的。嗯，这是金丝线绣的，帮我给你额吉吧。谢谢格格。这是玛瑙串和珍珠项链，帮我送给你额吉吧。多谢他送了这么多礼物给我。谢谢姑姑。海兰珠，你先回去吧，我和玉儿还有话要说。是。姑姑，嗯，海兰珠也是您的亲侄女，您为什么要这么对她？我要是她的话，一定会很难过的。有什么好难过、啊？你呀，就是不长心眼儿。将来像你额吉一样，被人家欺负的话。可别怪姑姑没提醒过你哦。<笑>我额吉怎么会被别人欺负啊？他不欺负别人就好了。<笑>哎，姑姑，我们说点别的吧。哦，对了，我今天遇到一个大好人，也遇到一个大坏人。什么大坏人？说给姑姑听，姑姑帮你出气。他是。羞耻的女人，你是不是想让大金所有的男人都看到你？误以为你是科尔沁的格格是吗？是谁教你的？是那个不要脸的塔娜吗？看你这副楚楚可怜的样子，还有那双爱勾男人魂魄的眼睛，像极了你那个不要脸的额吉。最讨厌的就是看到这张脸。乌兰，给我打！是。
他只是担心你，他不是大福晋说的那样。我求求你，我知道，我知道，我会跟阿晋说清楚的。你放心，谢谢，谢谢你啊，谢谢，谢谢，谢谢。阿晋，你快起来，快起来，快去叫阿晋哥。是。乌兰，不许再打了！乌兰，给我继续打。是，不许打了，不许你们打海兰珠姐姐。你就这样跟你额姬说话吗？额姬，我求你了，你不要再打了。就是因为你，他才变得如此放肆。额姬，你平时是那么的美丽高贵，你在我心目中就像女神般的慈祥和蔼，那么爱护我们。为什么一面对海兰珠姐姐，你就变成了？变成了什么？心如蛇蝎的女魔头！放肆！乌兰，给我继续打！是。你，不许再打海兰珠姐姐了！你，站住！开！姐姐，你说。你到底给玉儿吃了什么药，让她这么死心塌地的跟着你们母女俩来对付？你们故意不好好照顾格格，让她被人掳走，他们才是真正的蛇蝎心肠。乌兰，去，把塔娜给我抓进来，我要重重的罚他们。是，不许去，大福晋。千错万错都是我的错，要罚就罚我，不要罚我的额吉。额吉，都是因为我贪玩跑出去，才被人有机可乘。如果额吉要罚的话，那就带我一块儿罚吧。你，那好吧，你跟他们一起在外面给我跪着，没有我的命令，谁也不许起来。已经跪了这么久了，快点起来，不要再跟我们一起受苦了。我没事，你们不用管我的。哥哥，您这是何苦呢？跟着我们一起受罪。你们放心吧，我额吉的个性我了解，只要我坚持，他一定没办法。姐姐，你放心，不管发生什么事，我都会在你身边的。再起啊！明天就是哲哲的大喜之日了，你何苦把咱们这一家子搞得这么鸡犬不宁呢？你倒说起我来了，是谁想当初色迷心窍，跟我的奴婢，害得我赛奇亚被整个草原的人耻笑？都已经是陈年往事了。我发誓，那天夜里我真的是喝醉了。我把他看成是你了，在我的心里头，真的只有你一个人。你看看，这么多年了，我是不是连个侧福晋都没立过一个？为什么你就是不相信我呢？在你的心里只有我，真是可笑
，你被那贱人一再勾引，先是有了海兰珠，然后又有了阿普拉，你把我当成三岁小孩是吗？我跟塔娜早已经撇清关系了。而且塔娜也以自毁容貌谢罪了，为什么你就是不愿意放过她呢？你和那个贱人生的一双儿女，整天在我面前晃来晃去，这种耻辱我怎么能够忍得下